Fala meus queridaço, beleza? Daniel da Tech Design trazendo mais um vídeo, galera. Hoje tá brabo aqui, cara. Os vizinhos estão fazendo barulho, é furadeira, é gritaria. Se eu for esperar vizinho parar pra eu poder gravar o vídeo aqui, eu tô na roça, cara. Então eu vou gravar assim mesmo, pessoal. Se sair barulho no vídeo, paciência, galera. Eu tô até com o celular aqui, eu segurando na mão pra ficar perto de mim aqui. Não tô usando aquele microfone, porque aquele microfone ele capta muito ruído. Então hoje vai ser aqui segurando na mão mesmo. Galera, Papai Noel do Hardware passou mais cedo esse ano. Tá escutando? Tá brabo hoje, cara. Vamos ver do que é esse carro aí. Doce de coco. Doce de leite. É hoje, galera. Hoje é dia, cara. Pessoal, pra quem não sabe, eu tenho um Papai Noel particular, galera. Todo ano ele passa. Ele passou ano passado em maio, galera. Esse ano ele passou mais cedo. Ele passou em abril. Cada vez que ele passa, ele deixa algumas coisas de informática pra mim aqui. Esse ano ele deixou dois notebooks, galera. Então agora eu vou estar mostrando pra vocês quais notebooks são esses e o estado geral deles, galera. Será que algum presta? Vamos ver agora. <música> Galera, esse é o primeiro notebook, então, que a gente vai estar tá vendo, ó. Qual que é a BO desse notebook, galera? É um Samsung, ele chegou aqui, ó, com 2GB de memória. Ele chegou com HD de 500GB. Eu tirei esse HD, galera, que, na verdade, esse aqui vai ficar para aproveitamento de peças. Qual é a BO dele, galera? Eu ligava, ele entrava no Windows, ele tava com o Windows 7. Ele entrava no Windows e travava, congelava. Não funcionava mais mouse, não funcionava teclado. USB também não funcionava. Coloquei teclado e mouse USB, não funcionava. Não acendia nada, não funcionava nada, galera. Nem a luzinha vermelha ali embaixo o mouse e acendia. Mas a gente percebeu que o HD ele tava trabalhando, pessoal. Ele continuava trabalhando. Então ligava, desligava, toda hora acontecia isso. Teve uma hora que eu liguei e aí eu percebi que ele funcionou, galera. Ele funcionou tudo menos a USB. A USB não, não funcionou. A USB tá com defeito. Ele funcionou tudo, galera. E o ícone do Wi-Fi sumiu. Aí já desconfiei que poderia ser um curto aqui no... na parte do Wi-Fi, né, galera? Aí desliguei, liguei de novo. Ele travou. O ícone do Wi-Fi aparecia ali e ele travava. Bom, falei, essa placa do Wi-Fi deve estar com defeito, peguei e troquei a plaquinha do Wi-Fi, galera. Mesma coisa, cara, mesmo problema. Resolvi tirar, pessoal. Então, quando a gente tira a placa do Wi-Fi, ele funciona teclado, ele funciona mouse, mas a USB não funciona, galera. Então, é um notebook, na verdade, que ele tá sem USB, sem Wi-Fi. Vai fazer o que com isso aqui? É aproveitamento de peças, galera. Eu peguei, coloquei um HD de 160GB, instalei o um Windows aqui pelo DVD e tá aí, ó. Consegui instalar os drivers aí usando a placa de rede. Né? É um notebook que até dá pra usar ele pra navegação, essas coisas, mas com cabo de rede, galera. Mas é muito transtorno, né? Você ter um notebook pra ter que usar ali com cabo de rede. Então isso aqui vai ficar pra aproveitamento de peças, galera. É uma pena, cara, porque o notebook tá bonito. Ele chegou com 2GB de memória. É um notebook bem fraco, galera. Ó, vou entrar aqui pra mostrar a configuração pra vocês. Ele é muito fraquinho, cara. Isso aqui, na verdade, com o Windows 10 aqui é sofrível. Eu coloquei só por colocar mesmo pra ver como que ele ia se comportar, galera. Mas a, a configuração aqui, ela não é recomendada pra Windows 10, ó. Esse processador é muito fraco, galera. E sofre. Se tiver se tivesse um SSD, aí o desempenho seria um pouco melhor, galera. Mas como tá sem USB e sem Wi-Fi, vai ficar para aproveitamento de peças, então. Aproveitar, dá para aproveitar a carcaça, teclado tá bom, tela, HD. E é isso, galera. Esse daqui, infelizmente, galera, se ele tivesse bom, dava até para fazer um dinheiro nele. Mas desse jeito aqui, sei lá, de repente se eu tiver alguma outra ideia depois. E aí é o seguinte, galera, ó, olhando mais de perto, ó, tá vendo que tem algumas teclas que estão baixas, ó, o 8, o 9, o 0, tá vendo, ó? É uma tecla que ela tá baixa. Significa que esse teclado, ele já foi trocado, galera, mas ele não foi trocado da forma correta, né? Porque o certo é não deixar as teclas assim. E se a gente olhar aqui de perto, pessoal, tá vendo isso aqui, ó? Tá quebrado, ó, tá rachado aqui. O que aconteceu aqui, galera? O cara não tirou o rebite e ele puxou o teclado ainda com o rebite preso. Aí o que aconteceu? Quebrou aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, galera, o que que acontece quando o jumento inventa de trocar um teclado rebitado e ele não sabe o que tá fazendo, galera. Outra coisa que eu esqueci de falar desse notebook aqui, pessoal, ó, alto-falantes estourados também, ó. Se liga na roncada que vai dar, ó. Ó. Tá vendo? Então o alto-falante aqui tá estourado também, galera. Então esse notebook aqui, ele tá já bem avariado. Eu vou abrir ele agora, mostrar pra vocês, galera, como que tá feita a troca desse teclado. Como que a Anta fez pra rebitar, galera. Na verdade ele não rebitou, ele não fez a solda. Ele fez um negócio que não dá pra explicar. Vou ter que mostrar aqui pra vocês. Se liga só. Tirei os parafusos aí, galera. Eu tinha esquecido de falar o um modelo. Então, ó, o modelo é NP270E. E manda isso aqui, ó. 270E. Geralmente o que vem a seguir ali depois, galera... Não interfere não, sabe? Quando você precisa de, de peça, até BIOS mesmo. Às vezes o final aqui é outro e a BIOS serve. Então é o seguinte, galera, ó. 
Olha o que, que o jumento fez, cara, na hora de refazer os rebites. Tá vendo aqui, galera? Em vez dele pegar e refazer certinho, ele catou o ferro de solda e tacou aqui. Então ele fez um vinco, ó. Tá vendo? Ele vincou. Ele fundiu lá o pedacinho de plástico que sobrou com esse plástico de cima aqui. Ó, aqui ele até esqueceu, ó. Nesse daqui, ó. Ele não fez. Tá vendo? A anta não pensa que isso aqui pode ser um dia necessário refazer, galera. Troca de teclado. Pode ser necessário trocar o teclado de novo. Imagino eu que quando ele fez esse serviço, esse notebook tava funcionando. Não tava com esse problema todo aí, senão não tinha por que o cara mandar trocar o teclado. Aí o cara me vai e faz isso aqui, galera, ó. Cara, é muita jumentice, cara. Sinceramente, ó, eu não consigo entender. Não consigo entender como é que pode, cara, trabalhar desse jeito. Isso não é profissional, cara. Isso aqui é aquele que eu chamo de picaretec, o boca de porco. Aí, galera, ó. Tá ligado porque tá sem placa do Wi-Fi. Coloca a placa do Wi-Fi aqui, caga tudo. Beleza, galera? Vamos ver agora, então, qual é o outro notebook que ele trouxe aqui pra mim. E esse aqui é o segundo notebook que ele deixou aí, galera. É o outro da Samsung também. Tá com 2GB de memória DDR3. Processador desse notebook, galera, se não me falha a memória, é um Pentium P6100. Eu acho que é isso, galera. Quais os defeitos que eu já encontrei aqui, galera? Várias teclas não funcionam. Várias manchas na tela. Coloquei esse adesivo na tela aqui, galera, porque tá com o número de, de telefone aí, ó. Então, pra que ninguém fique passando trote, né, pro número aí, coloquei esse adesivo pra dar aquela escondida. Outra coisa que eu identifiquei também, galera, ó. Eu vou dar uma mexida aqui, ó. O cooler não tá funcionando, pessoal, tá? Então vamos ver qual a temperatura que tá aqui embaixo aqui agora, galera, ó. Tô com o termômetro aqui, ó. Vamos ver que temperatura que ele vai marcar aqui, ó. Aqui na saída aqui de... Na saída de ar quente aqui. Aí tá marcando 60 graus, galera, ó. 58, 59. Tá oscilando, pessoal. Deixa eu afastar aqui um pouco a... o termômetro pra ver se... Se dá alguma diferença. Mas tá aí, tá na média de 60 graus, pessoal. Isso porque eu tô com o ventilador ligado ali, galera, ó. Tem um ventilador ali, ó, tá vendo? Senão isso aqui eu acho que estaria até mais quente, galera. Mas, ó, tá bem quente, cara. O cooler também não funcionando. Não sei como não tá desligando, galera. Eu não sei como ele não tá desligando. E tá com senha. E eu não sei qual é a senha, galera. Também não perguntei pra ele qual é a senha. O que que eu vou fazer com esse notebook aqui, pessoal? Eu já tava com um projeto em mente aqui há muito tempo. Só que eu tava ainda sem ter como fazer, galera. Agora, com esse notebook aqui, eu acho que vai dar certinho. Eu vou estar tá mostrando pra vocês qual é o projeto que eu vou fazer com ele. Tá aqui, pessoal. Esse é o meu projeto, ó, transformar essa impressora multifuncional, galera, num daqueles computadores all-in-on, que é tudo nele. Não sei nem se eu falei direito, cara. A minha ideia é aqui, ó, onde tem essa parte branca, colocar uma tela. Isso aqui, galera, tá sujo. Isso aqui tava lá na casa do meu sogro, jogado lá, e eu peguei. Que eu falei, um dia eu vou, vou fazer um projetinho com isso aqui. Então, a minha ideia é colocar uma tela aqui... E que esse funcionamento aqui, ó, ele permaneça. Vai dar certo? Não sei, cara. Eu sei que eu vou ter várias dificuldades, ó. Aqui embaixo, o tamanho não cabe, galera. Uma placa-mãe de desktop, não cabe uma placa-mãe de notebook. Ó. O que eu tenho interno, galera, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó, a diferença, ó. Onde, onde que vai um palmo lá? É isso aqui que eu tenho. Então, a placa-mãe, se ela couber, galera, ela não cabe deitada. Ela vai ter que vir assim em pé. Também acho que não vai dar certo, galera. Aí já pensei num plano B. Vai dar certo também? Não sei, galera. Mas o projeto que eu tenho é esse, pessoal. Transformar essa impressora, essa multifuncional, num computador all-in-one e vou deixar pra minha filha jogar, galera. Isso aí é o que o meu Papai Noel particular deixou esse ano, então, galera. O meu Papai Noel particular é meu primo, galera. Gente fina, cara. Gente boa, já me ajudou muito. Todo ano ele me deixa alguma coisa aí, ó. Muito dessas caixas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, galera, ó. Essa caixa aqui, ó. Ele que me deu, essa aqui ele que me deu, essa daqui ó, ele que me deu também, ele me deu uma daquela ali de X99, daquela fonte ali em cima ó, ele que me deu também, esse daqui ele que me deu, e deixa eu ver se tem mais caixa aqui galera ó, essa caixa de Ryzen aqui ele que me deu, cara ele me deu várias caixas, tem, tem mais coisa aqui que foi ele que me deu galera, então meu papai noel aí sempre trazendo presente. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue no Instagram galera, grupos de informática do Facebook, links na descrição, tem alguma ideia pra fazer com esses notebooks aí, deixa no comentário aqui que eu vou estudar cara, se for uma ideia aí que me brilhe nos olhos, de repente aí eu faço hein. Quero que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!